हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देख रहे हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप देख रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट करा है उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं तो इस एपिसोड के अंदर हम वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप सिमिलरली उसी तरीके से मैं आपको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी वर्किंग बताऊंगा उसके बाद हम जाएंगे इसके एग्जाम्पल के अंदर के जो जीटीयू के अंदर दो पूछे तो वो मैं दो के दो एग्जाम्पल मैंने ले लिया उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा देखो इसमें अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं उसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है जैसे कि रेसिप्रोटिंग पंप है उसमें बहुत सारी थियोरी होगी आपके सिलेबस के अंदर पर हम वही लेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना क्योंकि फ्लूड पावर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सिलेबस है जीटीयू के अंदर सो आपको वहां पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करना है मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूं उतना रिकॉर्ड मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस हिसाब से और पास पेपर के नाली से मैं उस तरीके से टॉपिक करने वाले हैं तो अभी जितने भी सारे चैप्टर में लूंगा रेसिप्रोकेटिंग पंप हो फिर एक्शियल फ्लो एक्शियल फ्लो हो या फिर उसके बाद का भी कोई चैप्टर रह गया है तो वो भी हम लेने वाले टोटल तीन चैप्टर बाकी है अभी ठीक है तो उसमें से अभी जो भी हो गए उसमें सारे सिलेक्टेड पोर्सन करूंगा जो जीटी के अंदर पूछे जाते हैं उसके अलावा वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम ठीक है सो लेट स्टार्ट सो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम स्टार्ट करते हैं हम पता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या पंप का काम क्या होता है कि लोअर लेवल पे जो वोटर है उसको हायर लेवल पे यानी कि जो हायर हेड हायर लेवल पे पहुंचाना है कि जहां पे डिलीवरी टैंक हमने रखी हुई है ठीक है कि जहां पे हमारा डेस्टिनेशन है वहां पे वोटर को पहुंचाना है अगर सेंट्रिफिकल मोशन के थ्रू हम उसको पहुंचाते हैं तो उसको सेंट्रिफिकल पंप बोलते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन के थ्रू रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवा के जो वोटर लोअर लेवल पे उसको हम हायर लेवल पे पहुंचाते हैं तो उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं सो हियर द पंपिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेट मोशन ऑफ द पिस्टन दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रेसिप्रोकेटिंग पंप ठीक है तो यहां पे वर्किंग देखते हैं सो आप यहां पे देख रहे हो यहां पे वाटर रखा हुआ है जिसको मैंने सम्प बोला है ये वाटर का लेवल है जिसको मैं सम्प लेवल बोलता हूं ये आप पूरा अरेंजमेंट देख रहे हो रेसिप्रोकेटिंग पंप का सो आप ये देख रहे हो कि ये पूरा सिलेंडर है ये पिस्टन ये पिस्टन रोड पिस्टन रोड को कनेक्ट किया गया है कनेक्टिंग रोड के साथ सो दिस इज कनेक्टिंग रोड दिस इज क्रैंक क्रैंक की रोटरी मोशन होती है सो क्रैंक कनेक्ट होती है अगेन क्रैंक साफ्ट से और क्रैंक साफ्ट को हम पावर देते हैं प्राइम मूवर के थ्रू तो होता क्या है कि प्राइम मूवर अपना पावर किसको देगा क्रैंक साफ तो क्रैंक साफ किस तरीके से या इस पे क्रैंक का रोटरी मोशन होना स्टार्ट होगा अब एक क्रैंक का रोटरी मोशन वो कनेक्टिंग रोड के थ्रू हम पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेंगे सो पिस्टन यहां पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने का और पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के थ्रू यहां पे सक्शन और डिस्चार्ज होने वाला है ठीक है इतना कंप्लीट हो गया अब पिस्टन है वो स्ट्रोक लगाएगा इस तरीके से इनर एंड आउट इनर एंड आउट इनर एंड आउट इस तरीके लेफ्ट टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट मोशन करेगा सो ये क्रैंक है क्रैंक की रोटरी मोशन कनेक्टिंग कनेक्टिंग रोड के थ्रू पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रही तो क्रैंक के कितने एंगल बनेंगे यहां पर स्टार्ट करेंगे तो हम क्रैंक का जो रिवोल्यूशन है वो क्लॉक डायरेक्शन में लेंगे तो ये जीरो डिग्री ये नाइनटी ये वन ये टू और लास्ट में 360 डिग्री लगेगा ठीक है सो जीरो टू वन एटी डिग्री आपका जो लगने वाला है वो सक्शन लगने वाला है इसको मैं इनर डेट सेंटर बोलता हूं एक्सट्रीम लेफ्ट को और ये जो एक्सट्रीम राइट right है उसको मैं आउटर डेट सेंटर बोलता हूँ सो दिस इज इनर डेट सेंटर आउटर डेट सेंटर ठीक है क्रैंक है उसकी रेडियस आ रहा है तो जो इनर डेट सेंटर दिस एंड आउटर डेट सेंटर वहां से उसका डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं वो कितना होगा इतनी रेडियस आ रहा है तो टोटल कितना होगा टू इंटू आर सो स्ट्रोक लेंथ एल इज इक्वल टू ट्वाइज इंटू क्रैंक रेडियस ठीक है इतना पता आपको होना चाहिए अब कैसे काम करेगा तो मैं आपको बताऊ ये सक्शन पाइप है जहां से वोटर सक होके यहाँ पे जाता है वोटर यहाँ पे आएगा कब जो पिस्टन होगा वो क्या करेगा उसको प्रेशर यहां पे इस तरीके से आएगा उस पर प्रेशर लगेगा और कहां पे चला जाएगा डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा उसका डिलीवरी पाइप के थ्रू दिस इज सक्शन पाइप दिस इज डिलीवरी पाइप ये जो वाल है नॉन रिटर्न वाल होता है उसको हम सक्शन वाल बोलते हैं और डिलीवरी वाल में भी एक डिलीवरी पाइप में भी एक वाल होता है उसको हम डिलीवरी वाल बोलते हैं वो भी नॉन रिटर्न वाल सो बोथ हर नॉन रिटर्न वाल यानी यहां से वोटर ऊपर जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है ठीक है अब यहां से एक मैं सेंटर लाइन लूंगा रेसिप्रोटिंग हम यहां से सेंटर लाइन सो इस सेंटर लाइन से लेके यहां पर सम्प यानी सम्प लेवल यहां पर वोटर का लेवल है वहां तक का डिस्टेंस में बोलूंगा सक्शन एड और ये जो डिलीवरी पाइप है यहां पर यहां पर जो वोटर आने वाला है यहां उसका सेंटर लाइन और इसका सेंटर लाइन को बोलूंगा मैं डिस्चार्ज हेड सो दिस इज सक्शन हेड एंड डिस्चार्ज हेड तो टोटल हेड कितना होगा टोटल हेड एच इज इक्वल टू नथिंग बट दी सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज अब होगा किस तरीके से काम करने वाला है मैं आपको बता देता हूं कि जब 
तो यहां पे क्या होगा देखो ये वोटर है वो आपका कौन कौन से प्रेशर पे है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ठीक है सो यहां पे अगर मुझे वोटर का सक्शन करवाना है तो यहां पे जो प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बिलो एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए तभी तो हाई टू लो प्रेशर का क्या होगा सक्शन होगा अब दूसरी चीज डिलीवरी पाइप के बाहर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर तो जब मैं यहां पे डिलीवरी पाइप में जो प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक तभी तो हाई टू लो बाहर निकलेगा ठीक है सो दिस आर दी कंडीशन सो जब पिस्टन इनर डेट सेंटर से इस तरीके से आउटर डेट सेंटर पे जाएगा यहां पे ऐसे पीछे हटेगा तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा वैक्यूम प्रेशर मींस लेस देन एटमॉस्फेरिक विद यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है इसलिए उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं तो जैसे पिस्टन पीछे हटेगा यहां पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा और ये वाटर कहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम प्रेशर से क्या होता है ज्यादा तो ये हाई टू लो यहां पे क्या होगा वाटर का सक्शन होगा और ये सक्शन वाल्व खुल जाएगा ठीक है जब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है तब ये सक्शन वाल्व कैसा होता है खुल जाता है सो so, यहां पे वाटर की एंट्री होगी एंट्री होगी कब तक होगी जब तक पिस्टन पूरा का पूरा यहां पे पीछे हट नहीं जाता सो so, ये 0 डिग्री सो so, ये 0 डिग्री से लेके यहां पे पूरा का पूरा तो इनर डेट सेंटर पे कहां पे होता है 0 0 डिग्री और पूरा का पूरा पीछे हट जाएगा यानी यहां पे एकदम आपकी राइट right पोजीशन पे पहुंच जाएगा ठीक है सो so, आपकी जब एकदम राइट पोजीशन हो जाएगा यानी कहां पे आ जाएगा 180 डिग्री सो 0 टू 180 डिग्री जब तक नहीं वो पहुंच जाता तब तक क्या होता है सक्शन होता है सो so, ये जब जब भी ये सक्शन वाल्व कब खुलेगा जब यहां का प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक यानी वैक्यूम हो जाएगा वैसे ये सक्शन वाल्व खुल जाएगा वाटर की एंट्री हो जाएगी तो 0 टू 180 डिग्री से लेके आपका क्या लगता है आपका होता है सक्शन ठीक है सो so, जैसे ही 180 डिग्री आ जाएगा ठीक है तो यहां तक सक्शन वाल्व होगा अभी क्या होता है डिलीवरी वाल्व बंद होता है सिर्फ सक्शन वाल्व ही खुला होता है क्योंकि यहां पे सक्शन वाल्व कब खुलता है पहले आप ये समझ लो जब यहां पे बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर होता है तब सक्शन वाल्व खुलता है और डिलीवरी वाल्व कब खुलता है डिलीवरी वाल्व तब खुलता है जब यहां का प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक हो तो अभी यहां का प्रेशर कौन सा है बिलो एटमॉस्फेरिक इसलिए डिलीवरी वाल्व बंद है और सक्शन वाल्व ओपन है ठीक है और जैसे ही यहां पे ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक हो जाएगा प्रेशर तो डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और सक्शन वाल्व क्या हो जाएगा बंद तो अभी क्या होगा हम 0 टू 180 अब प्रॉपर 180 डिग्री पे आ गए हैं यानी अभी वाटर का सक्शन हो रहा है अब क्या होगा अब ये वापस यहां पे आएगा इनर टू आउटर पहुंच गया यानी 180 डिग्री अब क्या आएगा फिर से ये आउटर टू इनर आएगा यानी 180 टू 360 डिग्री तो ये यहां से 0 टू 180 डिग्री ये सक्शन हो गया वापस आने वाला है सो लाइक दिस आउटर टू इनर यानी 180 टू 360 डिग्री सो जैसे ही अब यहां तक पहुंच गए आप धीरे-धीरे आगे आएगा अब धीरे-धीरे आ गया तो यहां पे वाटर फिल हो गया क्योंकि यहां पे वाटर की एंट्री हो गई अब ये धीरे-धीरे आगे आएगा तो वाटर को क्या करेगा कंप्रेस करेगा तो अब यहां पे प्रेशर होने के होने वाला क्या है अब प्रेशर बढ़ने वाला है अब जैसे ही यहां पे ये आगे आता जाएगा यहां पे कंप्रेशन होता जाएगा वाटर का तो यहां पे क्या होगा जैसे ही वाटर का प्रेशर यहां पे ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक हो जाएगा सक्शन वाल्व हो जाएगा यहां पे क्लोज और डिलीवरी वाल्व हो जाएगा आपका ओपन तो यहां पे चलो कर देते हैं भाई सक्शन वाल्व को क्लोज और डिलीवरी वाल्व को ओपन तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और वाटर का डिस्चार्ज होना स्टार्ट होना लगेगा कब तक डिस्चार्ज होगा कि जब तक ये पूरा का पूरा कहां से आ जाएगा ये आउटर से इनर यानी 180 टू 360 डिग्री आ जाएगा तब तक क्या होगा डिस्चार्ज तो आपका जो डिस्चार्ज होने वाला है वो कब होने वाला है 180 टू 360 डिग्री यानी यहां से लेके यहां तक आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो वाटर है वो कहां निकल जाएगा बाहर तो इस तरीके से होगा और अब होगा क्या पूरा का पूरा वाटर बाहर निकला फिर अगेन सेम चीज रिपीटेशन अगेन पिस्टन यहां पीछे जाएगा तो क्या होगा बिलो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा सो डिलीवरी वाल्व बंद हो जाएगा सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा वाटर अंदर आएगा और पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होगी रिपीट तो हमने एक चीज सीख लिया कि जब ये इनर टू आउटर जाता है यानी 0 टू 180 डिग्री जाता है तब सक्शन होता है और जब ये 180 टू 360 डिग्री यानी आउटर टू इनर यानी फिर से वापस आएगा तब क्या होता है डिस्चार्ज सो इसको हम इस तरीके से ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल तो क्रैंक एंगल कितना है 0 90 180 270 एंड 360 0 90 180 270 एंड 360 तो डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल अब देखो 0 टू 180 डिग्री तो क्या होता है सिर्फ सक्शन होता है डिस्चार्ज तो उस वक्त कोई होता नहीं है वाटर का सो 0 टू 180 डिग्री कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है सिर्फ सक्शन होता है इसलिए यहां पे देखो 0 है सो दिस वैल्यू इज 0 यहां पे कोई कव आपको दिख नहीं रहा है अब हमें पता है डिस्चार्ज कब होता है जब 180 टू 360 तो देखो 180 टू 360 की आपको यहां पे डिस्चार्ज मिल रहा है कब डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है जब 180 टू 360 यानी ऐसे
तो जब से ज्यादा जो मिडल पे होगा ना तब उसका पिक के हो, पिक पे होगा सो so, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना वहां पे डिस्चार्ज भी कैसा मिलेगा ज्यादा और आप बोलेंगे सर तो ये टू एट टू सेवेंटी तक तो ज्यादा है फिर बाद में कम क्यों रहा है बाकी अब उसको आधा तो पहुंच गया अब वो कहां पे आ गया इसको मैं ऐसे समझा तो अभी वो डेस्टिनेशन उसका नजदीक आ गया तो स्टार्ट में वो एक्सलेट करेगा लेकिन लास्ट में जैसे डेस्टिनेशन नजदीक आएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी रिटायर्डेशन होगा क्या होगा रिटायर्डेशन होगा वेलोसिटी कम होती जाएगी इसलिए लास्ट में वेलोसिटी कम होगी तो डिस्चार्ज भी कम होगा सो इसलिए जब वो मिडल पे होगा जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब आपको डिस्चार्ज भी कैसा मिलेगा मैक्सिमम सो इस तरीके से पूरा काम करता है अब आप बोले होगा सिंगल एक्टिंग ये जो मैंने समझा आप सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोटिंग बम क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं अगर वोटर पिस्टन के एक ही साइड आ रहा तो आप देखो ये पिस्टन था और पिस्टन के एक ही साइड वोटर की एंट्री हो रही फ्रॉम वन साइड ओनली सो इसलिए उसको क्या बोलता है सिंगल एक्टिंग अब डबल एक्टिंग बोलो तो क्या होगा डबल एक्टिंग यानी देखो ये पिस्टन है अब ये पिस्टन के दोनों साइड यहां से भी वोटर की एंट्री करो और यहां से भी वोटर की एंट्री कर रहा हूं तो क्या होगा डबल एक्टिंग पिस्टन के बोथ साइड वोटर की एंट्री होती है तो डबल एक्टिंग पिस्टन के एक साइड होती है तो सिंगल एक्टिंग ठीक है सो यहां पिस्टन के बोथ साइड वोटर की एंट्री हो रही है सो इट इज डबल एक्टिंग तो इसमें किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझा दू देखो इसमें क्या होता है कि पिस्टन जब यहां पे ऐसे जाएगा देखो इस तरीके से काम पिस्टन जब यहां पे और यहां से ऐसे वापस जाएगा तो जब यहां पे पीछे हटेगा तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहां पे क्या होता है सक्शन अब यहां पे तो ऑलरेडी वोटर फील होता है तो जैसे ये पीछे जाएगा तो यहां पे सक्शन होगा लेकिन यहां पर जो भरा होगा वो कंप्रेस होगा तो उसका डिस्चार्ज तो जब यह पिस्टन पीछे हटेगा तो यहां पे सक्शन होगा और यहां पे डिस्चार्ज अब उसी दूसरी उल्टी तरीके से सोचो आप जब ये पिस्टन ये पीछे आगे आएगा तो यहां पे जो वोटर फिल होगा तो यहां पे डिस्चार्ज होगा और ये पीछे हटेगा तो यहां पे क्या होगा सक्शन ऑल्टरनेटिवली सक्शन डिस्चार्ज सक्शन डिस्चार्ज इस तरीके से चलता रहता है सो ये डबल साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं डबल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के लिए मैं डिस्चार्ज वर्सिस क्रेक एंगल का बनाऊंगा तो क्या होगा तो हमें पता है कि पूरे पूरे जीरो टू थ्री सिक्स सब जगह पे हमें क्या मिलता है टोटली डिस्चार्ज मिलता है तो यहां पे चाहे कोई भी स्ट्रोक हो हमें क्या मिलता है डिस्चार्ज तो मिलता ही है सो इसलिए यहां पे इसका कव इस तरीके से होगा अगर मैं डबल एक्टिंग के लिए दो तो इस तरीके से डो कव आ जाएगा और ये सक्शन और ये हट जाएगा ठीक है सो इस तरीके से इसका कव बनेगा अगर मैं डबल एक्टिंग के लिए ड्रॉ करूं सिंगल एक्टिंग के लिए ड्रॉ करूं तो सिर्फ एक ही कव आएगा ठीक है तो इस तरीके से पूरा सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग तो जैसे मैंने समझाया सिमिलरली आपको क्या करना है आप टेक्सट बुक के अंदर आपको प्लंजर पंप बकेट पंप और ये मड़ पंप इसका वर्किंग अब आपको अपने आप समझना है मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूं इजी है और ये मड़ पंप खास देखना क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार मड़ पंप को पूछा गया सो मड़ पंप इज मोस्ट इंपोर्टेंट इसको एक बार देख लो सेम वर्किंग पे आएगा सेम तरीके से काम करेगा तो आप उसको देख लेना है ठीक है अब इसके सिमिलर जो यूनिवर्सिटी के अंदर दो एग्जाम्पल पूछे गए उसको हम कवर करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट सो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखना स्टार्ट हो जाएगा सो लेट सी के एग्जाम्पल क्या बोल रहा है एग्जाम्पल बोल रहा है अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग प्रॉम रनिंग एट 60 आरपीएम यानी एन 60 आरपीएम देके रखा है डिलीवर्स 0.54 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट यानी डिस्चार्ज देके रखा है जिसको हम एक्चुअल बोलेंगे जो एग्जाम्पल के अंदर डिस्चार्ज देगा वो एक्चुअल होगा पॉइंट मीटर क्यूब पर सेकंड सो वी डिवाइडेड बाई सिक्सटी सो उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर क्यूब पर मिनट में दिया गया फिर डायमीटर ऑफ पिस्टन देकर रखा है टू हंड्रेड एम डिवाइड बाई थाउजेंड करो पॉइंट मीटर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लेंथ 300 हंड्रेड mm देकर रखी है उसको डिवाइड बाई थाउजेंड करो 0.3 मीटर हो जाएगा उसी तरीके सक्शन एंड डिलीवरी हेड 4 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली सो सक्शन हेड यानी एच एस फोर मीटर और डिलीवरी हेड कितना दिया एच डी ट्वेल्व मीटर देकर रखा है सो डिटरमाइंड थियोरिटिकल डिस्चार्ज कॉफिशन ऑफ डिस्चार्ज यानी सी डी परसेंटेज ऑफ स्लीप एंड पावर रिक्वायर टू रन दी पंप तो इतनी चीजें हमें यहां पर ढूंढनी है चलो एक एग्जाम्पल देख लो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करना है देखो सबसे पहले हमें ढूंढने बोला है थ्योरिटिकल डिस्चार्ज थ्योरिटिकल डिस्चार्ज देखो डिस्चार्ज क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी आपको क्या चाहिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ सो एरिया इंटू लेंथ लिखो वॉल्यूम हो जाएगा अभी क्या है ये तो सिर्फ मीटर क्यूब हुआ सो वॉल्यूम इज जस्ट अ मीटर क्यूब बट आई वॉन्ट मीटर क्यूब पर सेकेंड सो डिवाइडेड बाई वॉट मल्टीप्लाई बाई वॉट आरपीएम सो इसको आरपीएम से कर दू तो आरपीएम क्या होता है पर मिनट जिसको मैं डिवाइड बाई सिक्सटी कर दू तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है सो क्या होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय सिक्सटीन तो ये आपका डिस्चार्ज
उसी तरीके से एल क्या होगा स्ट्रोक होगा स्ट्रोक स्ट्रोक कितना देके रखा है उसने पॉइंट थ्री मीटर और डायमीटर कितना है पॉइंट टू तो यहाँ पे पॉइंट टू का स्क्वायर और एल इज इक्वल टू कितना लेना है पॉइंट थ्री मीटर एन यानी आरपीएम सिक्सटी देखे रखा है डिवाइड बाई सिक्सटी करो आपको थियोरिटिकल डिस्चार्ज मिल जाएगा नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू माइनस थ्री मीटर क्यू पर सेकंड अब बोला कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरिटिकल डिस्चार्ज ठीक है तो अब देखो एक्चुअल डिस्चार्ज तो उसने देख के रखा था पॉइंट फिफ्टी फोर मीटर क्यूब पर मिनट जिसको हमने पॉइंट फिफ्टी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी करा तो वो है नाइन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकंड तो एक्चुअल डिस्चार्ज कौन सा होता है वो आपको एग्जांपल के अंदर वो देता है ना वो एक्चुअल डिस्चार्ज तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो हमारे पास था ही थियोरिटिकल हमने ढूंढ लिया तो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला था क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरिटिकल डिवाइड कर दो भाई आंसर मिल जाएगा पॉइंट अब आता है परसेंटेज ऑफ स्लिप फाइंड कीजिए तो परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या होता है उसका इक्वेशन याद रखो क्यू थियोरिटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरिटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 इसकी भी वैल्यू है हमारे पास सो so, इसका मल्टीप्लाई बाय आंसर आएगा 4.5% उसके बाद बोला है पावर ढूंढिए पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप देखो पावर यानी कुछ नहीं होता वाटर पावर ढूंढना होता है वाटर पावर इज व्हाट रो क्यू जीएच सो रो और जी को साइड में रखते हैं डेंसिटी कितना आएगा वोटर का थाउजेंड जी क्या होगा नाइन पॉइंट एट अब ये क्यू होता है ना वो थियोरिटिकल होता है याद रखना है यहाँ पे जो क्यू है थियोरिटिकल है कौन सा ए एल एन अपॉन सिक्सटी वाला तो ए एल एन अपॉन सिक्सटी जिसको फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं है वो वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास वो यहाँ पर रख दो और हेड यानी टोटल हेड है सो टोटल हेड क्या आएगा सक्सन हेड प्लस डिस्चार्ज का यानी सक्सन डिस्चार्ज यानी ट्वेल्व प्लस फोर क्या हो जाएगा सिक्सटी अब ये जो आंसर आएगा आपका वो किसमें आएगा वोट में बट मुझे किसमें चाहिए किलो वोट सो पूरे को किससे डिवाइड कर दो इसको पूरे को डिवाइड करो थाउजेंड से जिससे मुझे आंसर मिलेगा किलो वोट के अंदर ठीक है उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सिमिलर एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन के ऊपर रकम आएगी So, देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर सो so, ये सेकंड एग्जांपल है सिलेंडर बोल और बोर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रिक रेसोटिंग पंप इज 150 फिफ्टी एम एम यानी डायमीटर देके रखा है कितना देके रखा है 150 mm divided by 1000.15 मीटर हो जाएगा स्ट्रोक देके रखा है 300 हंड्रेड एम एम यानी एल इज इक्वल टू पॉइंट थ्री मीटर डिवाइड बाई थाउजेंड करोगे तो द पंप रन एट फिफ्टी आरपीएम यानी एन एक देखे रखा है फिफ्टी आरपीएम लिप्स अ वॉटर थ्रू अ हाइट ऑफ ट्वेंटी फाइव लिप्स वॉटर यानी नीचे से लेके ऊपर तक यानी टोटल हेड देके रखा है कैपिटल एच विच इज इक्वल टू सक्सन प्लस डिस्चार्ज यानी टोटल हेड कितना देके रखा है ट्वेंटी फाइव मीटर फिर बोल रहा है डिलीवरी पाइप इज ट्वेंटी टू मीटर लो लॉन्ग डिलीवरी पाइप इज ट्वेंटी टू मीटर लॉन्ग इसका मतलब क्या डिस्चार्ज हेड देके रखा है डिलीवरी पेप का लेंथ वही तो डिस्चार्ज हाइट होता है तो डिस्चार्ज हेड कितना देके रखा है उसने ट्वेंटी टू मीटर तो सक्सन कितना हो जाएगा तीन ठीक है फिर क्या बोला है उसने एंड द डिलीवरी पाइप इज 100 एम एम इन डायमीटर सो डिलीवरी पाइप का डायमीटर भी देखे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करो डी डी पॉइंट वन मीटर हो जाएगा ठीक है डायमीटर ऑफ डिलीवरी पाइप फिर वो बोल रहा है सेम चीज यहाँ पे जो बोला है वो सेम चीज आएगी वो बोल रहा है थियोरिटिकल डिस्चार्ज ढूंढिए पावर थियोरिटिकल पावर ढूंढिए परसेंटेज ऑफ स्क्रिप्ट ढूंढिए और एसोलेशन हेड तो एक ही चीज नया आया एसोलेशन हेड ठीक है तो उसको मैं पढ़ाने के लिए मैं ये आपको पूरा एग्जांपल यहां पर लिया है तो सबसे पहले थियोरिटिकल डिस्चार्ज आपको पढ़ा दिया है क्या होता है एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय सिक्सटीन सो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय सिक्सटी एरिया क्या लेंगे तो पिस्टन का डायमीटर लेना एरिया में पाई बाय फोर डी स्क्वायर सो कौन सा डायमीटर पॉइंट फिफ्टीन वाला लेके पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल यानी स्ट्रोक लेंथ कितनी देखे रखी है पॉइंट थ्री मीटर एन यानी आरपीएम कितना देखे रखा है फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी थियोरिटिकल डिस्चार्ज मिल गया फिर क्या बोलता है पावर अगेन सेम चीज रो क्यू जी एच सो रो और जी यानी डेंसिटी थाउजेंड जी नाइन पॉइंट एट क्यू यानी थियोरिटिकल लेना होता है हमें पता है एरिया इन टू लेंथ अपॉन एन डिवाइडेड बाई सिक्स जो सेम चीज यही आई मल्टीप्लाई बाय एच एच यानी टोटल हेड तो टोटल हेड कितना देके रखा है ट्वेंटी फाइव मीटर तो ये आंसर आएगा वोट में डिवाइड बाय थाउजेंड करो किलो वोट में आंसर आ जाएगा वो आएगा वन पॉइंट जीरो एट किलो वोट अब वो थर्ड चीज बोल रहा है परसेंटेज ऑफ स्लिप सेम चीज क्यू थियोरिटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरिटिकल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब क्यू थियोरिटिकल तो हमने यहां पे ढूंढ लिया है फोर पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू माइनस थ्री अब देखो क्यू एक्चुअल उसने देखे रखा है आपके एग्जांपल में मैंने रीड नहीं करा पर आपको अभी स्क्रीन पे जो मैंने दिखा था उसमें देखे रखा था क्यू एक्चुअल उसने देखे रखा फोर लीटर तो लीटर में देखे रखा है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई टेन एस टू माइनस थ्री करना पड़ेगा सो फोर पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकंड सो
इन डिस्चार्ज पाइप सो एसोलेशन हेड हम डिस्चार्ज पाइप में ढूंढना देखो अब इसमें पूरी थियोरी आती है पर वो हमें नहीं लेनी है और हमारे सिलेबस के अंदर भी वो हमें नहीं लेनी है सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना भी आई वी डोंट वांट टू वेस्ट ओवर टाइम तो हमें सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है वो होता है देखो एसेलरेशन हेड दो दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है तो एसेलरेशन हेड आपको किसके लिए बोला है फॉर डिलीवरी पाइप सो मैं इसको एच एडी अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि एसेलरेशन हेड ड्यू टू डिलीवरी पाइप हमें ढूंढने के लिए बोला है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा सो इसका इक्वेशन होता है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज अपॉन जी एल डी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय टू एरिया ऑफ पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप इनटू ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा अब ध्यान से समझिए हमें पूछा पूछा गया एसेलेशन हेड ड्यू टू डिलीवरी पाइप सो क्या आएगा लेंथ ऑफ ए एल डी यानी लेंथ ऑफ डिस्चार्ज पाइप तो उसने कितना देके रखा था वो हमें देके रखा था 22 मीटर ठीक है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज पाइप हमें एग्जांपल के अंदर देके रखा है 22 मीटर सो लेंथ ऑफ डिस्चार्ज पाइप इज 22 मीटर हमने यहां पे शुरुआत में लिखा था एच डी पर उसको अभी हम एल डी कर देते हैं ठीक है दोनों सेम चीज है सो लेंथ ऑफ डिस्चार्ज पाइप उसने देके रखा है ट्वेंटी मीटर ये जी क्या आएगा नाइन पॉइंट कैपिटल है दैट इज एरिया ऑफ पिस्टन ठीक है वो वाला सो पाई बाय फोर कैपिटल डी स्क्वायर वाला सो यहां पे जो डी देके रखा ना पॉइंट फिफ्टी मीटर ये कैपिटल डी की बात करता है पॉइंट फिफ्टी मीटर तो वो आएगा पाई बाय फोर इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर सो एरिया ऑफ पिस्टन ये आ जाएगा ठीक है पाई बाय फोर डी स्क्वायर सिलेंड्रिकल डायमीटर आपको जो देखे रखा है ना वो आएगा यहाँ पे ठीक है एरिया ऑफ सिलेंडर वो पाई बाय फोर डिस्कोर करके हमने रखा था ना तो दिस इज सिलेंड्रिकल डायमीटर आएगा अपॉन स्मॉल एडी यानी एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप तो इसमें क्या आएगा पाई बाय फोर डिस्कोर ही लगेगा लेकिन डायमीटर कौन सा आएगा डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर आएगा तो डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर कितना है पॉइंट मीटर ठीक है सो ये भी पाई बाय फोर डिस्कोर होगा लेकिन डायमीटर कौन सा आएगा डिस्चार्ज पाइप वाला और यहाँ पे डायमीटर कौन सा आएगा जो कैपिटल है उसमें सिलेंड्रिकल डायमीटर यानी बोर आएगा ठीक है ये चीज याद रखे इन टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्या होता है टू पाइन अपॉन सिक्सटी और आर क्या होगा आर यानी क्रैंक रेडियस तो क्रैंक रेडियस मैंने बोला था क्रैंक रेडियस क्या होता है क्रैंक रेडियस होता है स्ट्रॉक लेंथ डिवाइडेड बाई टू सो आर इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई टू तो स्ट्रोक लेंथ हमें देखे रखा है पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई टू यानी पॉइंट वन फाइव आ जाएगा सो so, और थीटा अब ये थीटा समझो थीटा किस तरीके से आपको समझाना है मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ठीक है इसको ध्यान से देखो देखो मैंने आपको यह समझाया था अभी कि जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब एंगल होता है जीरो टू वन एटी डिग्री और जब डिलीवरी स्ट्रोक लगता है तब एंगल होता है वन एटी टू थ्री सिक्सटी डिग्री देखो ये समझना है ठीक है पर जब आपको ये बात करे कि एक्सलरेशन है ड्यू टू डिलीवरी पाइप तो देखो अब यहां पे एंगल पोजीशन देखो इसकी एंगल पोजीशन किस तरीके से वो आप समझ लो इस इक्वेशन के अंदर जो एंगल पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी पाइप से लेना एंगल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी पाइप तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी लेना है तो आपको देखो जब डिलीवरी होगा जब डिलीवरी होना स्टार्ट होगा तब आप पिस्टन क्या होगा ये इनर डेट सेंटर ए आउटर डेट सेंटर ठीक है सक्शन होता है तो जीरो टू वन एटी डिग्री होता है यानी जब जब डिलीवरी स्टार्ट होगा तो वन एटी टू थ्री डिग्री यानी ये यहां से यहां तक गया वो सक्शन होगा डिलीवरी होगा तो यहां से फिर से वापस आना स्टार्ट होगा यहां पे जैसे स्टार्ट होना तो मैं एक्चुअली कैसे लेता हूं वन एटी टू थ्री सिक्स डिग्री पर वो हम क्या लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर डेट सेंटर लेते हैं सो जीरो टू वन एटी डिग्री एंड वन एटी टू थ्री सिक्स डिग्री पर जब ये आप इक्वेशन आता तो इस इक्वेशन में जो थीटा होता है वो आप जिस जगह पर डिलीवरी है डिलीवरी पे आप एक्सलेशन है ढूंढ रहे तो आपको जो लेना है थीटा वो विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी लेना है सो विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी लोग तो इसको मुझे कितना कंसिडर करना पड़ेगा जीरो ठीक है और जो सामने आएगा उसको इतना कंसीडर करेगा 180 डिग्री सो विथ रिस्पेक्ट टू वो पोजीशन लेना इसलिए 180 डिग्री आया अरे इसलिए यहां पे जीरो डिग्री आया और यहां पे सामने 180 डिग्री ठीक है हम जो पहले लेते थे वो क्या था विथ रिस्पेक्ट टू वो इनर डेट सेंटर जीरो टू वन एटी एंड देन वन एटी टू थ्री सी सिक्स डिग्री पर यहां पे जब ये तो इसमें जो थीटा है वो विथ रिस्पेक्ट टू वो पोजिशन है सो डिलीवरी वाली पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेना यानी इसको हमें जीरो कंसिडर करना पड़ेगा और ये जो थ्री सिक्सटी उसको क्या हो जाएगा फिर वो वन हो जाएगा ठीक है सो उसने क्या बोला एट so find out the acceleration head at the beginning of delivery stroke so yahan se yahan pe jayega so with respect to this position line at the beginning so theta equal to kya ho jayega 0 degree so yahan pe 0 likh dijiye cos 0 sin 90 kya ho jayega 1 so ye find kijiye so yahan pe aapko isko answer milega 20.75 ab wo bol raha hai at the middle of delivery strokes so ye 0 a180 to middle mein kaun sa angle aata hai 90 degree consider karna hai so theta equal to kya le lena hai 90 degree so cos 90 sin 0 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन आ
तो इसको मगर आप मैं आपको इस तरीके से पूछू कि सक्शन सक्शन पाइप के लिए आप एसोलेशन एट ढूंढे तो मैं इसका इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूं यहां पर एसोलेशन फॉर डिलीवरी पाइप लिया तो मैं सक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं एसोलेशन है ड्यू टू सक्शन पाइप तो एल की जगह पे लेंथ ऑफ सक्शन पाइप आ जाएगा और ये एडी की जगह पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सक्शन पाइप ऐसा उसने पूछा नहीं है और पूछेगा तो इस तरीके से लेना पड़ता है तो अगर आप सक्शन पाइप से लोगों तो आपकी पिस्टन पोजीशन कहां पे आएगी यहां पे आएगी ठीक है इनर डेथ सेंटर पे और ये आउटर डेथ से तो आप उस पोजीशन से तो वो तो उस पोजीशन से ही आएगा सो उस पोजीशन से इसको 0 डिग्री कंसीडर करें सामने वाले को 180 डिग्री और बीच वाले को 90 अगर वो बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक तो थीटा इक्वल टू 0 एट मिडल ऑफ सक्शन स्ट्रोक सो 90 डिग्री एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक तो क्या बोलते हैं 180 डिग्री ठीक है सो इसमें जो थीटा है वो इस इक्वेशन के लिए सिर्फ इस इक्वेशन के लिए आप जिस पोजीशन से वहां से एंगल लेना इसलिए हमने जो डिलीवरी स्ट्रोक था वो हम डिलीवरी पे हमें कंसीडर करना है सो डिलीवरी से हमने जीरो कंसीडर करा फिर आगे बढ़े बीच में 90 और जब लास्ट में डिलीवरी स्ट्रोक खत्म हो जाएगा तो 180 डिग्री सो सिर्फ इस इक्वेशन के लिए वरना हमें पता है 0 टू 180 डिग्री सक्शन 180 टू 360 डिग्री डिस्चार्ज आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा इसको पसंद है इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हैव अ नाइस डे बाय बाय